ஹாய் வெல்கம் டு காந்தி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பொட்டேட்டோ நகெட்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்களாக ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் பிரெட் ஸ்லைசஸ் எடுத்துக்கோங்க தேவையான அளவு எண்ணெய் இஞ்சி ஒரு துண்டு வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நாலஞ்சு பூண்டு வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நாலு பச்சை மிளகாய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு வெங்காயம் வந்து சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பச்சை பட்டாணி கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் ரெண்டு பொட்டேட்டோ வந்து நல்லா வேக வச்சுட்டு மசிச்சு எடுத்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்பில் பேன் வச்சுக்கோங்க பேனில் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அடுத்ததா இஞ்சி துண்டை சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது வந்து பொன்னேரம் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதங்கணும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பட்டாணியை சேர்த்துடலாம் பட்டாணியை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ பட்டாணியோடு சேர்த்து எல்லாமே வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து அதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா ஆட் பண்ணிடலாம் சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது கரம் மசாலாவும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சில்லி பவுடர் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் வந்து கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் அதனால் பார்த்துட்டு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நீங்கள் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மசாலா வந்து உருளைக்கிழங்கில் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அந்த ரெட் சில்லி பவுடரோட ஸ்மெல்லாம் போகும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸ்டஃபிங்கும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்டஃபிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பிரெட் ஸ்லைஸஸ் எடுத்துக்கோங்க அதோடய எட்ஜஸ்லாம் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த எட்ஜஸ்லாம் வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அது வந்து நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரியே வந்து நாலு சைடும் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பவுலில் வந்து தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அந்த தண்ணியில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பிரெட்டை வந்து நனைச்சிக்கோங்க அந்த நனைச்ச பிரெட்டை எடுத்து உங்கள் உள்ளங்கையில் வச்சுட்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து நல்லா இருத்துக்கோங்க பிரெட்டில் வந்து தண்ணியே இருக்கக்கூடாது அந்தளவுக்கு நல்லா இருத்துக்கோங்க 
இப்போ பாருங்கள் நல்லா இருத்தாச்சு இதில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க ஸ்டஃப்பிங்லேருந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு எல்லா கா எஜ்ஜஸ்மே வந்து அப்படியே மெஜ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வந்து கையிலே வந்து இது பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா மெஜ் ஆகிடுச்சு ரெண்டு எஜ்ஜும் இப்போ வந்து அப்படியே வந்து கையிலே வந்து பிடிச்சிக்கோங்க அந்த ஸ்டஃப்பிங் உள்ளே வச்சுட்டு அந்த ரெண்டு எஜ்ஜும் வந்து மெர்ச் பண்ணி அப்படியே வந்து கையில் வந்து ஒரு உருண்டை மாதிரி வந்து பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி இன்னொரு பிரெட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி வந்து எல்லா பிரெட்டையும் வந்து பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம ஆயிலில் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஒரு பேனில் எண்ணெய் வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஸ்டஃபிங்ஸ் போட்டுக்கோங்க இது வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி உள்ளே இருக்க மசாலா வந்து நம்ம குக் பண்ணிட்டோம் வெளில வந்து அந்த பிரெட்டோட கலர் மட்டும் மாறினா போதும் இந்த ஸ்டஃபிங்ஸ் வந்து எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் இதை போட்டுட்டு போட்ட உடனே வந்து நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு வந்து மாற்றிடணும் அடுப்பை ஏன்னா வந்து ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சுன்னா வந்து பேன்லேயே வந்து ஒட்டிக்கும் இப்போ திருப்பி விட்டுடலாம் திருப்பும் போது பார்த்து திருப்புங்க உடையறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் பிரெட்டோட கலர் மாற்றிடுச்சு இப்போ ரெண்டு சைடுமே வந்து குக் ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் இது வந்து நம்ம ஸ்டார்டராக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரெடி பண்ணுறதும் வந்து ரொம்ப ஈஸி ஸ்டஃபிங்ஸ் மட்டும் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோன்னா வந்து ஈஸியாக வந்து பிரெட்டில் இது பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இது வந்து நீங்கள் வீட்டில் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் காஞ்சி சமையல் சேனலை சப்ஸ்கி